ഇന്ന് നമുക്ക് ചെന്നാ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നോർമലായിട്ട് ചെന്നാ മസാല എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ പല വേരിയേഷൻ വരുത്തിയിട്ടും പലരും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചെന്ന ഒരു കപ്പാന്ന് എടുത്തിനി ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട അളവിൽ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് എടുത്തത് ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കൈൻ്റെ ഈ അളവ് ഉണ്ടാവും ഇത്ര ഈ ഒരു അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ കടല നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഇത് എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെന്നാ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇതുമാതിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പച്ചയായിട്ട് തന്നെ അരച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് അതുമാതിരി ചെയ്യും അതുകൂടാണ്ട് വേറെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വാട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് അതുമാതിരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് അതിൽ ചേർക്കേണ്ട മസാല കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കടലെ ഒന്ന് വേവിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഒരു മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങ് കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത അതേ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒന്നര കപ്പാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഈ ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു നാല് വിസിൽ വരെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ നാല് വിസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കുക്കറിലും ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കില്ല ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുക്കറിന് അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കടല നന്നായിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് വിസിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു വലിയ സവാള മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ടാണ് മുറിച്ചിന് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു തക്കാളി എടുത്തത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് പ്യൂരി ആക്കി എടുത്തതാണ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമില്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ബേലി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ജാതിപത്രിയാന്ന് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം അതുമാതിരി ഒരു ഏലക്കായി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇവിടെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോഴാ മസാല നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ സവാള ചേർത്തിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് എന്തിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവർ നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ അതിൽ മസാല പൗഡർ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേണ്ട മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാൽ ടീസ്പൂണിലും പകുതിയെ ചേർക്കുന്നുണ
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മസാല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു പച്ച മണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചോയൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കും ഇവിടെ അത്രയും വയറ്റിയെടുക്കുന്ന അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വയറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെ കണക്കായിട്ട് നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണെല്ലാം പോയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും പക്ഷെ നമ്മളിത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ വേവിപ്പിച്ച് വെച്ച കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ഇതിൽ ഈ മസാലയിലും ഈ കടലയിലും ചേർന്നിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവാനും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മളിതിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാനും കടലേൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് കടല ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒരു പത്ത് പീസ് അതുമാതിരി ഞാൻ ഈ അടുത്ത അളവിന് അത്ര മാത്രം മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കടലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു കാൽഭാഗം എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു ഈ അളവിലെടുത്തിട്ട് അത് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതുമാതിരി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നോക്കൂ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെല്ലാം നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കുറച്ചൊന്നും ഒരു ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവും സ്വീറ്റ് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റിച്ച് ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെന്ന മസാല ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ക്രീം ചെയ്യ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഈ ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം ഇതുമാതിരി തന്നെ കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാടത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത മാതിരിയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ചെന്ന മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചെന്ന മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചോ ചോള പട്ടൂരിയും അതുമാതിരി ഇതുമാതിരി ഒണിയൻ ഇത് റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു കഷ്ണം ലൈം നമ്മൾ നോർമലി ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ലൈം കൂടെ തരും ലൈമിൻ്റെ ഒരു പീസ് കൂടെ തരും അത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മസാലേൻ്റെ ഒന്നിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാന്ന് അതിനാണ് നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ